事吧？啊，没事。后来，队里不就出现你那事儿了吗？上上下下都在查黑警，因为人不够，所以就由我负责孙磊老婆孩子在安全屋的保护工作，也参与了孙磊的审讯。孙磊受伤的当天，我第一时间让李泽跟小马把孙磊送到医院，但我忽然之间发现，李泽有点怪怪的，我越想就越担心他，所以我想去医院看看。顺便跟他谈谈手机的事情。可是当我到医院的时候，没有找到人。当我在回来的路上，我就听说孙磊死了，而李泽就是嫌疑人。但我们后来已经排除了李泽的犯罪嫌疑，反而你确定他是犯罪嫌疑人了。我就是想证明他不是，所以我拼命的查。结果反而……哎，你好，把这个给我放大一下。哎，停一下。所以我推测，李泽在孙磊输液袋里注射的药物，就是后来在孙磊体内测出的致使他昏迷的氟硝西泮。所有的录像我已经拷在我的电脑里了，你们可以随时看。编的不错。对。您这话是什么意思啊？案发当晚，你听见枪声以后，一脚踹开门你就进去了，你看见李泽倒在地上，是吗？对。你撒谎。根据我们现场测算的时间和你描述的过程，也就是三到五秒，但是毒液住进人体以后，是十到十五秒才能使人体丧失行动能力。你冲进去，完全有时间可以见到李泽最后一面，李泽也完全有时间能够呼叫对讲机。你为什么没有呢？可能是我记错了，门板确实不是我一脚踹开的，可能耽误了一些时间，而且当时是夜间行动。里面的地理位置很复杂，我耽误点时间也是很正常的吧？你撒谎！案发现场的强挡板是用射钉枪钉在外墙上的。从物理学来说，从外面是踹不开的。
。从现场墙板的折断痕迹判断，是由内向外的。你是怎么一脚踹开进去的？我想起来了，门板不是我踹开的，我没踹开，所以我想翻过去。在翻的过程中，门板倒了。当时情况太紧急了，所以我顾不了那么多，就冲进去了。你还是在撒谎。后门那块门板被踩得很脏。但为什么有其他队员的脚印，唯独没有你的脚印？后来进来那么多警员，我的脚印被覆盖了，也是再正常不过的吧？这块门板有一块被擦拭过，恰巧你的脚印就消失了。你说怎么那么巧啊？老周啊，在现场你碰过注射器没有？没有。阿飞手中注射器的指纹检验报告出来，上面没有你的指纹，也没有阿飞的指纹。这不可能！我当时进去的时候看得很清楚，注射器就在阿飞的手里。你又在撒谎！我们发现，阿飞事先为了隐藏指纹，在他的手肩上涂了五零二。不仅注射器上没有阿飞的指纹，连阿飞口袋里的衣物纤维也没有找到。你事先擦拭了注射器，把它放到了阿飞的手里，又按上了指纹，制造了假象。到底想说什么呀？我听不懂。这个是李泽的手机，这个。熟悉吗？这是我从你的桌底下找到的。你不是说你没用过这种手机吗？虽然这部手机里的通话记录都被你删除了，但是我们可以从电信局调出你的通话时间，调出你的通话对象，调出你的通话区域。你也是干过警察的，你也知道这些对于我们公安机关来说是很容易办到的。这个手机是我用来联系我情妇的。你还在编？我们每天日夜两班倒，厨房任务连洗澡的时间都没有，你还有时间找情妇？你时间管理大师啊！我就觉得老周人挺好的，没想那么多。那一月给你多少钱啊？不一定，三千四千的吧。让我来猜。你俩好多久了？两年了吧。还打算好多久？这怎么打算呀？什么时候不给钱了，也就算了。警官，您啥意思我知道，我也不傻。老周干了啥事儿，我一概不知。反正他给我钱，也跟我睡。其他的事儿，我也不想知道。他叫我干啥，我就干啥。如果你用这个手机是来找情妇的话，那么你看到李泽在用这个手机的时候。是怎么判定他是黑警的？你和李泽在出警前各自领了配枪和警备，就像你刚才说的，队里都知道李泽是一个特别马虎的人，而你是一个特别称职的师傅。每次出警前，你都帮他保养，而这一次，你不止帮他保养，而是将你们的配枪调换了。李泽。已经保养过了，注意安全啊！当晚行动时，你先与李泽冲进了废弃厂房，用李泽的配枪打死了阿飞，又捡起了阿飞手中的注射器。紧接着，李泽冲进了厂房，你趁他不备
将致死量的毒剂注入到了李泽的体内，最后，你把注射器又放回到了阿飞的手中，并试图按上指纹，又把杀死阿飞的配枪塞到了李泽的手上，制造李泽和阿飞相互残杀的假象。但是李泽的手上并没有检测出枪支正常激发下的火药残留。最近联系了吗？联系呀、啊。看清楚啊，这几天没联系过吗？联系过吧。看清楚。应该联系过，记不清了。最近一次联系什么时候？昨天下午吧。手机给我。不是这个，我就用这接的呀。不信你看啊。老周有没有给过你别的手机啊？给没给过你别的手机？给过。拿来。昨天老周打电话。就是为这事儿啊，他让我把那个手机扔了。扔哪儿了？扔海海里。真好呢。这是在李泽口袋里发现的注射器。你知道里面是什么吗？他想杀了我。他知道我知道他是黑家，恰恰相反，这里面是麻黄素，可以消解毒剂的作用，也就是解药。李泽把它一直放在口袋里。并不是要杀你，而是要在关键的时候去救你。他不是要掏枪杀我吗？李泽倒地之后，你是不是一步也没回头的就走了？你有看见他倒地时的表情吗？如果你当时回头看到，你会回去救他吗？就像他原本想救你一样。我记得李泽跟我说过，他爸去世的早。他进警队之后，就做了你的徒弟。他觉得特别开心。他把你当做父亲一样。现在看来。他死之前都是这么认为的。师傅，师傅，师傅把枪扔了，你扔了，把枪提远点。想等我在里面出了事，你再见。你走，这么多年
是不是我亏太贵了？无论什么案子，只要是有师傅的功劳，我都会记上你一笔。我有多重视你自己心里应该很清楚啊。那你为什么要栽赃我？不是已经都脱罪了吗？师傅真的要想栽赃你，你会跑吗？你能逃得掉吗？但是我没想到我的好徒弟，现在应变能力可以变得这么强。你明明已经醒了，却不逃走。孙磊，孙磊，让他们抓你个现行，让所有人都觉得你是被陷害的。孙磊会出事，所以才把他背到地下车库。这个理由很充分，但是你骗不过师傅。你在帮木匠办事儿，他的人在医院里面捣乱，你趁机转移孙磊，这才是你们真正的计划，对吗？说，他们给了你多少钱？十万。十万。然后呢？把孙磊移走，失踪之后再给我十万。师傅，你知道我女朋友爸妈咋样吗？孙磊。你想杀你？你是没有这个勇气亲自动这个手吗？所以才找来这个混蛋来帮忙，是吗？李泽，你做的这些事情，跟师傅有什么区别啊？告诉汇报情况：一组在东侧仓库区没有发现犯罪嫌疑人，二组在西南仓库区没有发现犯罪嫌疑人。我们现在必须得回话。到时候袁队问，我就说，是阿飞先袭击了你，才敢想打死他的。三组呢？老周，回话，你们什么情况？
我一直很想知道你是怎么让孙磊配合你的。你来咱们这儿时间不长，好多情况你不了解，我就不一样了，在这儿十几年了，所有的事情我了如指掌。那天正好文队您提审孙磊，县级拘留室的晚饭时间规定是六点，都是由固定的人员五点五十分准时送到大门口，一般都是当天值班的警员去拿。老李，哎，吃饭了。周哥，你怎么亲自来送饭了？我刚才去食堂吃饭，碰见那个老赵了，老赵说要给他送饭，我说我给你带过来吧，我一会儿要去监控室查查资料。哎，你那份我给你打了，赶快吃吧。哎呦，太谢谢您了。客气啥嘛，我去监控室查资料去啊！好，你忙你忙，到时候吃吧啊，趁热，走了。好，谢谢周哥。吃饭了，孙磊。谢谢啊孙磊的饭里给他留了个纸条，还有他媳妇儿的戒指，让他晚上九点来厕所见我。我上个厕所啊。而我们局的厕所就在一层的长廊拐角，本身就是监控盲区。其次，那个地方就在监控室附近，而那晚我以查案为由在监控室待到很晚，所以等到半夜没有人的时候。我去个厕所，再正常不过了而且只要我不被发现，并且孙磊不在厕所出事儿，根本没有人会知道里面发生了什么。看过你审孙磊的录像，就是五监狱洗后那一次。因为孙磊提到了土龙，你害怕牵出你，就动了杀心了。岳父全是。孙磊爱牵扯的人太多了，如果他翻案的话，木匠肯定会倒台。就算他认不出我的身份，很快我也会被牵连出来。所以你就擅自做主，杀了孙磊。跟孙磊说，他老婆孩子在我手里，让他配合我的行动。他不相信，我告诉他，戒指就是最好的证明。文队，你们是骗了他，是为让他尽快交代。再告诉他，老婆孩子已经保护起来了。实际上，他的老婆孩子在我们手里，让他配合我们的行动。哎，孙磊，好了没有？马上，马上，马上！肚子不太舒服，不好意思啊，快点啊！摄像头打开
备好了吗？你有没有想过，如果木匠知道你擅自做主？会怎么对你、啊？我这么做，木匠也是受益人。就算他事后知道了，也不会怎么样我。这恐怕是你的一厢情愿吧。反正不管木匠是怎么计划的，我已经想好了，只有让孙磊受了伤，才能把他送到医院。然后呢？然后我想走楼梯上楼，在病房内用毒药把他毒死。可是我没走到那层的时候，突然听见上面有人说话，是小马，用对讲机呼叫李泽。我很快的就跑到楼下停车场，隐蔽起来，想看看李泽到底要干什么。没过多一会儿，李泽背着孙磊就出来了。这时候，在我脑子里瞬间产生了一个新的计划，就是用电击枪。将李泽电晕，用毒药将孙磊毒死，之后把这一切嫁祸给李泽。你真是有勇有谋，处变不惊啊！你说你把这些都用到正道上，多好啊！上了贼船了，就再也下不来了。成为土龙那天起，我就知道，我这辈子都没有回头路了。是怎么走上这条路的？我回来了，萌萌，爸爸回来了，老婆，老婆，怎么才回来呀？哎，老婆，本来说要早回来，又让加班，原罪非常加班。来来来来，爸下下。哎呀，孩子在呢，赶紧洗手去啊！萌萌都饿了。哎，好，辛苦了啊。又不洗手啊？嗯。那我买什么？嗯，爸爸。嗯，啊，别别别别别别别别别别！哇！你难得回来，今天都是你爱吃的菜。哎呀，老婆，今天什么大日子，做这么多菜？这不难得回来一趟吗？我们娘俩呀，今晚就是要好好犒劳一下你。爸爸，你看我的新校服好看吗？嗯，好看。哎，你们学校这次怎么做的这么好看的校服啊？不便宜吧？这回？你是真不知道还是装糊涂呢？这不是你托朋友走的关系吗？不就之前我不是说让萌萌上南市里的国际学校吗？这都开学一个多月了，你忘了？不是，老婆，你托的是我哪个朋友啊？不就陈锦发陈老板吗？要说人家呀，对咱家真是好的没话说。他不仅让学校啊给咱们减免了大部分的学费，还让萌萌啊直接进了重点班。老婆，我们不是已经说过很多次吗？那个学校不是咱普通老百姓可以上得起的。咱们怎么就不能上了？陈景发的人情债，咱家欠不起。不是，人家陈老板说了，咱们现在是你亲口答应我的这件事情，你要听我的呀。听你的，我要听你的。萌萌能上那么好的学校吗？你看看他那些同学们，学习还没有他好呢，个个都上好学校，还不是因为人家家庭环境好？你再看看你，你那些同学们哪个混的不是比你好？人家该升职的升职，该加薪的加薪。你再看看你，你过得窝不窝囊啊？我们娘俩跟着你，过过一天好日子吗？现在好不容易陈老板让萌萌上了好学校，你在家发什么神经呢？我现在就去退学。老周，你真走是吧？你走了，走了就别回来了。周警官，久等了，你们找我有事？有事儿。感谢你对我们家的帮助，明天我就带我女儿去退学。从今往后
，咱俩谁也不欠谁啊。朱警官，这个就太见外了吧？一点小忙而已，又没花多少钱。关键是，嫂子和孩子能够高兴，一家人其乐融融，不是吗？我们家的事儿不用你操心，我也只是想跟周警官交个朋友而已。你这么做，嫂子也不会同意。孩子的学籍已经拼到市里了，贸然转学，一时半会儿可就没学上了。男人嘛。奋斗一辈子，不都是为了家吗？孙磊也想让他的孩子上个好学校，以后有个好前途。但是现在他的孩子连爸爸都没了，部长都让你帮他做过什么？我可以把我知道一切都告诉你。但你们也得先答应我，可以保护我家人的安全。你怎么不想想那些被你杀的人？他们的家人怎么办？小慧和孩子证人保护这件事，你都泄露了什么？我只是给了木匠五件的行动路线。袭警的事情我没有参与，也因为这事儿，我差点跟木匠就翻脸了。警察都管啥？你有什么不明白的？你说清楚，谁这么干的？地址是我给你的，五件现在就躺在医院里面，人差点死。我警告过你多少次，不要动枪。你为什么非就不听我的？我可以很负责任的告诉你，我没有让任何人动过枪。你现在跟我说，我也就刚刚知道。再有，我要提醒你。跟我说话的时候，你的脾气给我收一点。你会不会又是你哥？我会弄清楚。袭警是大事儿，他们这回一定会一查到底的。你的麻烦已经少不了，我的麻烦也开始了。我先要找个替罪羊，要不然很快就会查到我。最近不要再联系我了，等我计划好。会主动联系你，钱给我准备好。小瑞是会所枪击案，你都参与了多少？这件事情我刚开始是一点也不知道的，是木匠跟我说了之后我才知道。因为孙磊顶了罪，所以木匠吩咐我一定要多关注局里的动态。木匠让孙磊替谁顶罪啊？我不知道，我猜可能是刀疤，或者是其他什么人吧。木匠本人。跟光头的死有什么关系？我个人觉得没有什么关系。为什么？因为木匠刚开始就没把这事当回事儿，是我后来通知他的。杀死光头的枪是六六枪案的涉案枪支，这一下子木匠就慌了。他应该是怕有人要陷害刀疤，所以让孙磊把这个罪也给顶了。孙磊顶罪时候编的谎，是你帮他编的吧？我出过一部分方案。他们也只采取了我一点的意见，还有别人，应该有。是谁？我没见过。木匠在这方面的保密工作一直做的都非常好。我的推测是，很有可能是以前帮他运作六六枪案的那些人，公安局、检察院、法院，都可能有他的人。把你知道的所有都交代了。我手上已经有三条人命了，死罪难逃。该说的我一定会全说，但剩下的我真不知道。我希望你们能相信我
我就是穆相手下通风报信的一个很小的角色。没了，没了。你就没有什么再要交代的吗？孙磊临走的时候，迷迷糊糊的说过一句话。他说了什么？小贺，赶快去找武杰。怎么样，帅不帅？这是我从村里刚买的枪，听说他们这次进行了改良，能保证一梭的子弹打完之内不炸膛、不嘎壳。你这是要干嘛？报仇啊！王小飞死了，我都知道凶手就是隔壁村的张小虎，我要让他偿命。可以找警察，警察一定会管。警察能管个屁的用啊！王小飞死于打群架，警察最多就是一帮人被抓起来关上个几年，不就算了吗？那你杀人就有用了，我为我兄弟报仇了。就算我死了，我至少有脸下去见他。倒是想报警。警官，我求求你了，你警得劲吃，吃饱。谢谢任子哥。哎，傻缺，咋一个人吃饭呢？你叫点兄弟们。
他这事又不是第一次嘛。你们今天去哪里耍的？也不带着我们，有钱呐？可不有钱了嘛，都加肉了。哎，振哥，我这碗里怎么只有面条啊？你先吃你的，一会儿就有了啊。哎哎，怕你少吃点行吗？怕少吃点，肉也长不到你身上了。我这不是为了给你留着吗？我记得你钻石非常。嗯，真的好好吃啊！咱以后要是每天都能吃上肥肠粉就好了。一定会的擦干大雨滂沱的臂膀，嵌入黎明之前的漫长，步步靠近沉沦的真相，雨过天晴，回应飞草长。渴望，渴求，何处是方向？拆心裂骨，让灵魂绽放。见过太多失冷的理想，没有雨伞，就拥我胸膛。给世。尽我平凡的重量，从此让黑暗再无法躲藏。春来过，会带走冰霜，温热你无助的目光。相信正义自有它的。
头。